ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് പൊടിക്കുണ്ടിലെ വിമുക്ത ഭടൻ എം വി ഭാസ്കരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിലും മുൻനിരയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇദ്ദേഹം മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ വിജയവും ചുറുചുടുക്കോടെയാണ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവശതകളുണ്ടെങ്കിലും പൊടിക്കുണ്ടിയിലെ വിമുക്ത ഭടൻ എം വി ഭാസ്കരന് തന്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ ഓരോ ഓർമ്മകളും പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇദ്ദേഹം പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നത് പീരങ്കിപ്പടയിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധ സമയത്ത് ബബീനയിൽ പോസ്റ്റിംഗ് ലഭിക്കുകയും പാകിസ്ഥാനോട് ഏറ്റുമുട്ടുകയും ഇന്ത്യ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ മുൻനിരയിൽ പോരാടിയ സൈനികൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിലും ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൈന ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു മലയിൽ കൂടെ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ടാങ്ക് മേലകയരൂല പക്ഷേ നമുക്ക് ഉത്തരവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ റെജിമെൻ്റ് സീസ് കോഡൻ എല്ലാവരും സീസ് കോഡിൽ ഒരു ടാഗ് രഹസ്യമായിട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് കൊടുത്തിട്ട് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ഉഴുമ്പ് പോലും ഒച്ചാക്കാതെ മെല്ലെ പോയി ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ എയിം പിടിച്ച് അവർ ഇത്ര ഇൻ്റലിജൻസ് പിടിച്ച് ഇത്ര റൂമിലാണ് ഉള്ളത് അത് കാരണം സീസ് കോഡിൽ ടാഗ് പോയിട്ട് ആ ഇത്ര മാത്രം മേലെ തട്ടിൻ്റെ മേലെ നാല് പീരക്ക് വെടിയടിച്ചപ്പം അവൻ ആ ബിൽഡിംഗ് റൂമോടുകൂടി താഴെ വീണ് അവനെ പിടിച്ചു സ്വന്തം വീടിനേക്കാൾ ഇന്നും ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല കൃഷിയെയും പൂക്കളെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടുവളപ്പിൽ നെൽകൃഷിയും നടത്തുന്നുണ്ട് ക്യാമറാമാൻ പ്രിയ ഷഴിക്കോടിനൊപ്പം നിതു അശോക് കണ്ണൂർ വിഷൻ